வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் கர்நாடகத்தின் முன்னாள் முதல்வர் எஸ் எம் கிருஷ்ணாவின் மருமகனும் கேஃப் காஃபி டே நிறுவனருமான சித்தார்த் என்ற தொழிலதிபர் காணாமல் போயிருக்கிறார் அவர் நதியில் குதித்து தற்கொலை செய்திருப்பார் என்று நம்பப்படுகிறது அவரது உடலை தேடி வருகிறார்கள் இந்த செய்தியை பார்த்தபோது எனக்கு நெமில்லம் எழுதிய கவிதை வரிகள் தான் நினைவு கூர்ந்தது முதலில் அவர்கள் யூதர்களுக்காக வந்தார்கள் அப்போது நான் பேசவில்லை ஏனெனில் நான் யூதன் அல்ல பிறகு அவர்கள் கம்யூனிஸ்டுகளுக்காக வந்தார்கள் அப்போதும் நான் பேசவில்லை ஏனெனில் நான் கம்யூனிஸ்ட் அல்ல பிறகு அவர்கள் தொழிற்சங்கவாதிகளுக்காக வந்தார்கள் அப்போதும் நான் பேசவில்லை ஏனெனில் நான் தொழிற்சங்கவாதி அல்ல பிறகு அவர்கள் எனக்காக வந்தார்கள் அப்போது எனக்காக பேசுவதற்கு எவரும் இருக்கவில்லை சித்தார்த் இவர் ஒன்றும் சாமானியர் அல்ல அரசியல் பின்னணி இருக்கு இவருடைய மாமனார் ஒரு முன்னாள் முதல்வர் இன்னும் சொல்ல போனால் சமீபத்தில் மத்தியில் ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய பாஜகவில் சேர்ந்த ஒரு பிரபலம் அந்த சித்தார்த்துக்கு என்னெல்லாம் நடந்தது இவர் வந்து தொழிலில் பெரு வெற்றி பெற்று இது ஒரு புதிய மாடல் இது எல்லாம் வந்து இப்போத்தான் வந்துட்டு இருக்கு ஆனால் இவர் வந்து பல வருடங்களுக்கு முன்பாகவே அந்த கான்செப்டை வந்து சக்ஸஸ் பண்ணவர் இவருடைய மாமனார் அவர் தொடர்பான இடங்களில் ரெய்டு நடக்குது ரெய்டு நடக்கும்போது அங்கே வந்து கணக்கில் வராத பணம் அது இதெல்லாம் பிடிக்கிறாங்க வெரி குட் சித்தார்த் வந்து இதெல்லாம் என்னுடைய பணம் தான் அப்படின்னு கிளைம் பண்ணுறாரு இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறதுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கார் இங்கே வந்து இவர் வருமான வரியாக கட்ட வேண்டிய தொகை அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபாய் இவர் மைண்ட்ரி ஷேர்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்காரு அந்த ஷேர்ஸை வந்து எல்என்டிக்கு விற்கிறார் முந்நூறு கோடி ரூபா லாபத்துக்கு விற்கிறார் இந்த மைண்ட்ரி ஷேர்ஸ் இதை வந்து ஒரு நோட்டீஸ் கூட கொடுக்காம சீஸ் பண்ணுறானுங்க இப்போ வந்து என்னடா ஆகும்னா இவர் வந்து இப்போ தான் விற்றுருக்காரு ஷேர்ஸு அப்போ அந்த வாங்கினவன் என்ன பண்ணுவான் பை பேக் பண்ணுன்னு ப்ரெஷர் பண்ணுவான் அது ஒரு ப்ரெஷர் அடுத்தது வந்து இந்த சித்தார்த் என்பவர் இப்போ வந்து உலகம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு ட்ரெண்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கோம் இவருடைய அந்த கேஃப் காஃபி டே இந்த நிறுவனத்துக்கு வந்து மூணாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு கோடி ரூபா கடன் இந்த கடனை சமாளிக்கணும் அதுக்காகத்தான் அவர் வந்து அந்த மைண்ட்ரீஸ் ஷேர்ஸை விற்கிறாரு அதை சீஸ் பண்ணி அதில் வில்லங்கத்தை உருவாக்குறானுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு மேலே வந்து அப்பிலேட் அத்தாரிட்டி இருப்பாங்க இல்லையா அங்கே இங்கே போய் அல்லாடி அந்த ஷேர்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறானுங்க உடனே வந்து 
இவருடைய கேஃப் காஃபி டே ஷேர்ஸை வந்து சீஸ் பண்ணுறானுங்க இது இல்லாமல் இந்த வருமான வரித்துறை ஐஜி இவர் வந்து ஒரு பக்கம் ப்ரெஷர் அது என்ன ப்ரெஷர்னு இவங்க கற்பனைக்கே விட்டுறேன் இப்போ இந்த கேஃப் காஃபி டே இது கடன் இருப்பது உண்மை மூணாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி எட்டு கோடி ரூபா கடன் இருக்கு அதே நேரத்தில் இந்த நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் அது எவ்வளோ இருக்கும் கஸ் பண்ணுங்க ஒரு பதினேழாயிரம் அவுட்லெட்ஸ் இருக்கு உலக அளவில் ஆப்டால் ஒரு அறுநூத்தி இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபா வருமான வரி பாக்கிக்காக இவர் தன்னுடைய நிறுவனத்தை கடலில் இருந்து மீட்க அந்த மைத்ரி ஷேர்ஸை பத்து கோடி ரூபா லாபத்துக்கு விற்கிறார் மன்னிக்கணும் முந்நூறு கோடி ரூபா அந்த ஷேர்ஸ் மேலே விலங்கத்தை கொண்டு வந்து இது ஒரு தொழிலதிபர் வந்து சித்தார்த் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு தனிநபர் இல்லை அந்த ஒரு தொழிலதிபரின் தொழில்களால் எத்தனை ஆயிரம் பேர் தொழிலாளிகள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க யோசனை பண்ணுங்க இப்ப இவர் வந்து காணாமல் போயிட்டாரா தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாரா இன்னும் டிக்ளேர் ஆகல அந்த நிறுவனத்தின் பங்கு விலை மேலும் இருபது சதவீதம் வீழ்ச்சி அடைந்திருத்தது இப்போ பொதுவாக இந்த பட்ஜெட் போட்டப்போ கூட எல்லாரும் வந்து இது கார்பரேட்டுகளுக்கான பட்ஜெட் அப்படின்னு விமர்சித்தோம் இப்போ கார்பரேட்டுகளுக்கான பட்ஜெட்னா வந்து ஷேர் மார்க்கெட் வந்து ஒரு தூக்கு தூக்கணும் இல்லையா ஆனால் அந்த பட்ஜெட் போட்ட சூட்டோட சூடாக ஷேர் மார்க்கெட்லேருந்து ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபா ஆவியாக போயிடுச்சு எத்தனை பேர் வந்து தற்கொலை பண்ணானோ எத்தனை பேர் ஐபி போட போகிறானோ எத்தனை பேர் குடும்பத்தோடு தற்கொலை பண்ண போகிறானோ தெரியாது இப்போ இதில் வந்து கூத்து என்னடான்னா இந்த அம்மா ஊருகா மாமி பட்ஜெட்டு போடும்போது ஏதோ ஒரு பாட்டெல்லாம் படிக்குது யானை வந்து நேரடியாக நெல் வயலுக்குள்ள பூந்துடப்படாது பூந்துட்டா அது திங்கிறதை விட நாசமாக போகிறது தான் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த வருமான வரி வசூலிக்கப்பட வேண்டியது தான் இப்போ நான் இன்னும் வந்து இப்போ இந்த வாரா கடன்களையெல்லாம் தள்ளுபடி பண்ணுறானுங்க அதுக்கெல்லாம் கேள்வி நாடி இருக்கா ஒரு வெங்காயமும் கிடையாது இப்போ சித்தார்த் என்ற நபர் அவர் ஒன்றும் அனாமதியம் கிடையாது உனக்கு வந்து இன்கம் டேக்ஸ் வரணும்னா நீ அதை வரைக்கும் பேசணும் அறுநூத்தி இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபா பாக்கி இருக்குன்னா அறுநூத்தி இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபா சொத்தம் உடக்கு அதில் ஒரு லாஜிக் இருக்கு அதை விட்டு போட்டு ஒரு மனுஷனை வந்து லீகலாகவும் இல்லீகலாகவும் டார்ச்சர் பண்ணி இப்போ அந்த குடும்பம் ஒரு குடும்ப தலைவனை இழந்து விட்டது அந்த நிறுவனம் ஒரு முதலாளியை இழந்து விட்டது அந்த நிறுவனத்தை நம்பி வாழக்கூடிய தொழிலாளிகள் எதிர்காலம் பற்றிய நம்பிக்கையை இழந்து விட்டார்கள் இப்போ இவனுங்க தான் வந்து தொழிலை பெருக்கும் மேக் இன் இந்தியா ஸ்கில் இந்தியா இன்னமும் ட்ரில்லியன் எக்கானமி எல்லாம் பண்ணிடுறோம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கொடுமை வந்து இங்கே என்னை மாதிரி நபர்கள் இது எல்லாம் போட்டு தாக்கும்போது நமட்டை செடி போட சிரிச்சுக்கிட்டு கிடந்துருப்பானுங்க இப்போ அவனுங்களுக்கு எல்லாம் கூட ஆப் வந்துருச்சு அது வேறு கதை எல்லாம் முன்ன பின்ன தான் நடக்கும் ஆனால் முன்ன பின்ன ரத்தத்தை ருசி கண்டு விட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மிருகத்துக்கு இது குழந்த 
இது கிழவாடி இது கர்ப்பமாக இருக்கிற தாய் இப்படி வித்தியாசமெல்லாம் இருக்காது அது ஸ்ட்ரா போட்டு உறிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்